Welcome to Good Effort Channel. Good morning, students. Today, we are going to do exercise 14.3, question number four. Pahalam. The length of 40 leaves of a plant are measured correct to the nearest millimeter, and the data obtained is represented in the following table. Let us start. This is the length of 40 leaves. That is the length. That is the millimeter. The nearest millimeter. So, what we are going to do is find the median length of leaves. Median. What is the median? So, in the class interval, we have 118 millimeter to 126 millimeter. Leaf is the number of leaves. In the next class interval, we have 126 and 127. So, in the continuous class interval, we will have the continuous class interval. So, we will have the point 5 as well. So, we will have the point 5 as well. All class interval. எழுதனும் இங்க 135.5 to 144.5 so next வந்து 144.5 to 153.5 so next வந்து 153.5 to 162.5 so next வந்து 162.5 to 171.5 So, 171.5 to 180.5. So, இப்பு நேக்ஸ்டு வந்து நமக்கு இந்த பார்முலா படி நமக்கு cumulative frequency வேணும். இப்பு நமக்கு குடுத்திருக்கது இது frequency யால் cumulative frequency யாப்டு இந்த தரம் check பண்ணனம். ஏனா நமக்கு இங்க total leaves வந்து number of leaves வந்து 40 leaves அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. அப்பு cumulative frequency அப்படினா நமக்கு ascending orderல் இருக்கும். அதே மாதிரி last frequency வந்து நமக்கு totalும் குடுத்துப்பாங்க. அதாது totalும் வந்திருக்கும். இங்க வந்து 40 வந்திருக்கும். அனா நமக்கு இங்க எப்படி இருக்கு? ascending order அவும் இல்லா. அதே மாதி 40 leaves அப்படின்றது last frequency அவும் குடுக்கல. அப்படினா இது frequency தாம். So, நம்ம இங்க cumulative frequency வந்து கண்ணுபிடிக்கனும். So, Eight plus nine, seventeen. So seventeen plus twelve, twenty nine. So twenty nine plus five, thirty four. Thirty four plus four, thirty eight. Thirty eight plus two, forty. So na maina soli rin no in the total number of leaves forty rukun na adu cumulative frequency la last frequency ya varum adiya madri ascending order layu varum. So ipa vanda na ma formula va apply panir na. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இங்க median class interval எத்தனாது class interval இருக்கு அப்படின்னது பாப்பனும் அதுக்கு நமக்கு n by 2 n வந்து எவளவு இங்க n வந்து இங்க 40 n is equal to 40 அப்ப 40 divided by 2 அப்ப இந்த 20 அப்ப இந்த 20 வந்து எதில இருக்கு எந்த class interval இருக்கு அப்படின்னது நம்ம பாப்பனும் So, இப்ப இங்க 17லந்த 29 இத்த நம்ம எடுத்துக்கலாம். இதுக்குள்ளதான் இருக்கு. அப்பா இது greater number இருக்குல் அதில் இருந்து நம்ம பார்க்கும். So, இங்க நம்ம ஒரு line போட்டுக்கலாம். So, இப்ப இதில வந்து class interval இந்த 144.5 to 153.5 இருக்கு. அப்பா, lower class limit வந்து 144.5. So next one is cumulative frequency. If you have cumulative frequency, that is the first frequency. This frequency is the first frequency. Frequency is the first frequency. That is the first frequency. Frequency is the first frequency. Height is the first frequency. So the gap is the first frequency. So now we are going to apply the formula. So, in the formula, lower class limit, lower class limit is 144.5 plus n by 2, n by 2 is 20, minus cumulative frequency is 17, divided by frequency is 12, into height is 9. So, in the form of 3 table, we have 4, that is why we have 3, so now we have 144.5 plus n by 2. So, 
இது த்ரீ டேபிளில் கட் பண்ணோம்னா இது நாலு தடவை இது த்ரீ டைம்ஸ் அப்போ ஒன் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் இங்கே த்ரீ பை ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீன்னு இருக்குது இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் நியூவரேட்டர் டூ நியூவரேட்டர் அப்போ ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் நைன் பை ஃபோர் இப்போ இந்த நைன் பை ஃபோரை நம்ம டிவைட் பண்ணிடலாம் டூ ஃபோர்ஸ் ஆர் எயிட் பேலன்ஸ் ஒன் ஸோ போகாது நம்ம டிசம்பல் பாயிண்ட் இங்கே ஜீரோ போடலாம் டூ 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 ஃபோர்ஸ் ஆர் எயிட் பேலன்ஸ் ஒன் திருப்பி டூ பேலன்ஸ் வந்து டூ அப்போ இங்கே ஃபைவ் ஃபோர்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஜீரோ அப்போ இந்த நைன் பை ஃபோருக்கு பதிலாக டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்னு போட்டுலாம் அப்போ ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்போ ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே வந்து நமக்கு டெசிமலுக்கு அப்புறமா டூ டிஜிட் இருக்குது ஸோ இங்கே ஒன் டிஜிட் தான் இருக்குது நம்ம எதாவது ஜீரோ பண்ணிடலாம் ஜீரோ போட்டுலாம் இங்கே டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் இங்கே ஃபைவ் இங்கே செவன் சிக்ஸ் இங்கே ஃபோர் இங்கே ஒன் அப்போ ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இப்போ இதுதான் வந்து மீடியன் ஆஃப் த லீவ்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ்ல வந்து பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் பார்க்கலாம் த ஃபாலோயிங் டேபிள் கிவ்ஸ் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் த லைஃப் டைம் ஆஃப் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நியான் லேம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கே டேபிள் டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நம்பர் ஆஃப் லேம்ஸ் ஃபோர்டீன் லேம்ஸ் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து டூ தௌசண்ட் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி டேட்டா வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா மீடியன் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ மீடியனோட ஃபார்முலா என்ன எல் ப்ளஸ் என் பை டூ மைனஸ் சிஎஃப் டிவைடட் பை எஃப் இன்டூ ஹெச்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கிறது ஃப்ரீக்வன்சியா இல்லை குமுலேட்டி ஃப்ரீக்வன்சியா அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ குமுலேட்டி ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னா நமக்கு இங்கே வந்து டேட்டா அசம் அசெண்டிங் ஆர்டரில் இருக்கும் அதே மாதிரி லாஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து நமக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னு வரும் ஏன்னா நமக்கு இங்கே டோட்டல் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நியான் லேப்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இதில் நமக்கு அசெண்டிங் ஆர்டராகவும் இல்லை லாஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னு இல்லை அப்போ நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கிறது ஃப்ரீக்வன்சி தான் ஸோ நம்ம இங்கே குமுலேட்டி ஃப்ரீக்வன்சியை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ குமுலேட்டி ஃப்ரீக்வன்சியை ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபோர்ட்டீனாக அப்படியே போட்டுடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோர்ட்டீனோட ஃபிஃப்டி சிக்ஸை ஆட் பண்ணிடலாம் இதோட இதை நம்ம ஆட் பண்ணணும் செவன்ட்டி ஸோ இங்கே நம்ம செவன்ட்டின் எழுதிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த செவன்ட்டியோட சிக்ஸ்டி ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி வரும் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டியோட எயிட்டி சிக்ஸை ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீனோட செவன்ட்டி ஃபோர் டூ நைன்டி அப்போ நம்ம இங்கே டூ நைன்டின் எழுதிடலாம் டூ நைன்டியோட சிக்ஸ்டி டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டியோட இந்த ஃபார்ட்டி எயிட்டை ஆட் பண்ணிடலாம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் குமுலேட்டி ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னா நமக்கு அசெண்டிங் ஆர்டரில் வரும் அதே மாதிரி லாஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரடாக வரும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அதே மாதிரி நம்ம இப்போ குமுலேட்டி ஃப்ரீக்வன்சி எழுதியாச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மீடியம் எந்த கிளாஸ் இன்டர்வலில் இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு நம்ம என் பை டூ இப்போ நம்பர் ஆஃப் டோட்டல் நம்பர் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டூ ஸோ இதை நம்ம கட் பண்ணோம்னா டூ ஹண்ட்ரட் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் எந்த கிளாஸ் இன்டர்வலில் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுக்கு நம்ம இங்கே ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டிலேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டீன் இப்போ இதில் என்ன கிரேட்டராக இருக்கோ அதுக்கு நேராக இருக்கிற இந்த கிளாஸ் இன்டர்வலை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்போ கிளாஸ் இன்டர்வல் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ தௌசண்ட் இருந்து த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ லோயர் கிளாஸ் லிமிட் என்னது இதுதான் லோயர் கிளாஸ் லிமிட் இப்போ லோயர் கிளாஸ் லிமிட் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு என்ன வேணும் குமுலேட்டி ஃப்ரீக்வன்சி எப்போவே குமுலேட்டி ஃப்ரீக்வன்சி அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இந்த நம்பரை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்போ ஒன் தேர்ட்டி ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சி வந்து இந்த கிளாஸ் இன்டர்வலுக்கு நேராக இருக்கிற இந்த டேட்டா இது தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் எயிட்டி சிக்ஸ் தான் எடுத்துக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து H H வந்து என்ன கேப் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணி அப்ளை பண்ணிடலாம் இப்போ லோயர் கிளாஸ் லிமிட் என்னது த்ரீ தௌசண்ட்
divided by 86. இது வந்து 3 digitல எடுத்துக்கலாம். அப்பா வந்து 86 into 4. 4 times போகுது, அப்பா, 344. சப்பராட் பண்ணாம் அப்படின்னா நமக்கு இங்க 6 வரும். So, next வந்து ஒரு 0 எடுக்கில்லாம். இதிலையும் போகாது, அப்பா, இங்க 0 போட்டுலாம். Next, இன்னோரு 0 வையும் போட்டுலாம். இப்பா வந்து 86 into 6 times. So, இப்பா வந்து 6 times வந்து 516. திரிப்பி balance 4. இங்க வந்த 9 இருக்கும் 9 minus 1 8 சோ இப்போ இதில வந்து போகாது அதனால நம்ம decimal pointல போட்டுலாம் next வந்து 9 times 9 times வந்து try பண்ணி பார்க்கலாம் 86 into 9 சோ இங்க 774 போடும் 774 இப்பு நம்ம சப்பராட் பணியில்லாம் இங்க வந்து 6 இருக்கும் இங்க 3 அப்பா இங்க 6 இங்கையும் இங்க 7 இருக்கும் இப்பையும் போகாது அதனால இப்பா இதில பாத்திங்க அப்பினா 86 into 7 602 இப்பா நம்ம இங்க 7 போடுலாம் 602 நம்மக்கு இங்க பா decimal point கப்பரமா 2 digit இருக்கு இதே நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்பா 3000 plus 406.97 so இப்பா வந்து இதை நாம் add பணியில்லாம் இப்பா 3000 வந்து whole number இருக்கு அது கப்பிரமா decimal point எதுமே இல்ல 00 போடலாம் so next வந்து இங்க 406.97 so இதை add பணியில்லாம் 604 3406 இதுதாம் வந்து median So next வந்து question number 6ல வந்து பார்க்கலாம்.